Армрестлинг это такой, скажем, жадный вид спорта, где все к себе. Так. Не сантиметр к сопернику. Есть э, три основных техники так. в спорте. Первая техника это борьба верхом, верховая. То есть э, смысл этой техники выбить сопернику кисть, ага. за счет этого перевести борьбу на свою половину. Так. И уже корпусом и всем остальным додавить до валика. Так, второй вариант. Второй вариант. Э, борьба в крюк. Так. Здесь мы используем вот эти два пальчика. Так. Зажимаем максимально плотно кисть. Ага. Блокируем вам разные там, в общем-то, тактические моменты. Ага. Это здесь вот именно очень хорошие пальцы должны нижние так. быть. Так. На команду Ready Go мы заворачиваем, проворачиваемся. И к себе падаем, падаем, да, к себе, да, но уже, уже у нас здесь включается бицепс. больше бицепс, да. Вот, значит, третий тип борьбы. Mm -hmm. а, концентрируем все внимание на вот этих двух пальцах. Так. То есть фактически а. отрабатывать вот, можно вот так. Mm -hmm. Что-то напоминает, но это, это не то. Вот, а, зажали. Так. И начинаем, скручивание идет в эту сторону. Так. Пальцами зажали и так. давим. Смысл этой борьбы в том, что здесь не крюковик, Ничего, который То есть ни вверх я не выйду. Никуда, ни вверх, ни вниз вы не зайдете. Ага. Но для Потом... этого надо иметь очень сильную связку здесь. Боковую, да. Ну, то есть генетическая предрасположенность. Генетическая предрасположенность. Ладно, Леша, я а все бицепс, понял. все остальное уже, таких... уже нарабатывается. Про поэтому... таких, как Алексей, говорят, родился богатырем. Действительно ли в армрестлинге так важна предрасположенность? Давайте разберемся, посмотрим наш следующий сюжет и обязательно возвращайтесь.